Assalamu alaikum dear students uh this is the second part of waves or previous part may we studied introduction of waves right and two types of waves including transverse waves and longitudinal waves right humne kaha tha ki transverse wave mein particle of medium jo hai wo perpendicular to the wave motion move karte hain aur longitudinal waves mein particles vibrate parallel to the direction of wave motion राइट right? हमने वेव को एक और तरह से भी कैटेगराइज किया था मैकेनिकल uh, वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स राइट मैकेनिकल वेव्स आर दोज इन विच मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम सो बिफोर स्टार्टिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ वेव्स यू मस्ट गो थ्रू द फर्स्ट पार्ट एंड इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विद वेव टर्मिनोलॉजीज राइट हम इस केस में वेव की डिफरेंट टर्मिनोलॉजी स्टडी करेंगे इंक्लूडिंग डिस्प्लेसमेंट इंक्लूडिंग एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी वेव फ्रंट्स एंड सो ऑन राइट सो स्टार्टिंग विद दिस डायग्राम दिस डायग्राम यू कैन सी अ वेव राइट दिस इज नॉट अ ग्राफ दिस इज अ वेव और यू कैन कॉल इट अ वेव प्रोफाइल डायग्राम वेव प्रोफाइल डायग्राम राइट अच्छा अगर आप इसको फर्स्ट लुक से देखते हैं तो आपको लगता है कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ठीक है बट एक्चुअली दिस एक्स एक्सिस इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ वेव दिस वेव इज बीइंग प्रोपेगेटेड दिस इज ट्रांसफरिंग एनर्जी टुवर्ड्स राइट हैंड साइड एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस द पार्टिकल आर ऑसिलेटिंग राइट so what kind of wave is this this is a transverse wave because particles are vibrating particles are oscillating perpendicular to the direction of wave motion theek hai yahan se is angle ko dekhe this angle is 90 degrees so these are the few particles along the wave 1 2 3 and so on all of these particles are vibrating perpendicular to the direction of wave motion right so What is displacement? Y-axis पे आपने लेबल किया हुआ है डिसप्लेसमेंट वंस अगेन आई एम रिपीटिंग ये ग्राफ नहीं है इट इज जस्ट अ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इस वजह से वाई एक्सिस के लॉन्ग है सो वॉट इज डिसप्लेसमेंट यू विल राइट डिसप्लेसमेंट डिसप्लेसमेंट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल डी या सिंबल एक्स राइट सो डिसप्लेसमेंट ऑफ any point along the wave is shortest distance from the mean position from the reference position so basically this is the mean position of wave theek hai let's assume there is a certain point let's call this point x what is the displacement of this point x from the mean position theek hai acha iski displacement is the shortest distance this is the distance ठीक है और याद रखेंगे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है और एक ये पॉइंट है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड दिस पॉइंट फॉर दैट यू विल हैव टू ड्रॉ दिस परपेंडिकुलर लाइन ना ठीक है सो डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस of a point shortest distance of a point from mean position theek hai or you can call it a reference position right so displacement could be positive and displacement could be negative jo points mean position se upar hai unki displacement positive hai और जो पॉइंट्स मीन पोजीशन से नीचे हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट्स नेगेटिव है एंड डिस्प्लेसमेंट इज मयर्ड इन एस आई यूनिट सो द एस आई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर्स ठीक है एस आई यूनिट मीटर्स है डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन सेंटीमीटर्स में भी आएंगे डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन मिलीमीटर में भी आ सकते हैं राइट सो ऑल पॉइंट अब मीन पोजिशन हैव पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट and below mean position displacement is negative why because displacement is a vector quantity right what is the displacement of this orange point ji 
the displacement of this point is zero. Why? Because this point itself is lying along the mean position, right? Or yad rakhiega ke her point per particles oscillate kiye jate hain, to unki displacement jo hai wo vary karegi, right? So uh, the next terminology is amplitude. जी बच्चों व्हाट इज एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड इज वंस अगेन अ डिस्प्लेसमेंट बट ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट राइट आप लोग लिखेंगे एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन राइट अच्छा इसमें बच्चों एक आप बड़ी कॉमन सी मिस्टेक कर जाते हैं एम्पलीट्यूड इज अ डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजिशन ना के टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द क्रेस्ट फ्रॉम द टॉप टू द ट्रफ ये टू टाइम्स एम्पलीट्यूड हो जाएगा ठीक है सो एम्पलीट्यूड को रेफर करने के लिए मैं ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ठीक है फ्रॉम क्रेस्ट टू द मेन पोजिशन सो दिस डिस्टेंस ए वुड बी रेफर्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स ठीक है सो वंस अगेन एम्पलीट्यूड इज मयड इन Units of length and the unit of length is meters. अच्छा what is negative amplitude? Negative amplitude नहीं होता amplitude is just amplitude. It can be maximum positive displacement or it can be maximum negative displacement. तो maximum negative displacement किस point की होगी The point which is lying below the mean position. This is also amplitude, right? so what type of wave it is in which particles are oscillating perpendicular to the direction of wave motion aapke samne jo wave profile bani hui hai for the time being this wave is a transverse wave theek hai to transverse wave mein aapko particles ka amplitude dekhne ke liye reference point se upar ya reference point se niche ka distance dekhna pad raha hai na so what about displacement and amplitude for the लॉन्गिट्यूडनल वेव जिस केस में पार्टिकल साइड वेव ऑसिलेट कर रहे सो जरा ध्यान से सुने नंबर वन उसका वेव प्रोफाइल ऐसा नहीं होगा डिफरेंट होगा हम आगे जाके लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ेंगे साउंड वेव पढ़ेंगे उसका वेव प्रोफाइल को बहुत डिटेल में हमने पूरी क्लास में कवर करना है ठीक है लेकिन दैट वुड बी अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आइदर टूवर्ड्स राइट और टूवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम द मेन पोजिशन ठीक है सो वेरी क्लियर कि ट्रांसफर्स वे में आपको एम्पलीट्यूड के लिए या डिस्प्लेसमेंट के लिए टॉप या बॉटम साइड पर जाना है फ्रॉम द मेन पोजीशन राइट एंड फॉर लॉन्गिट्यूडल वेव्स यू हैव टू गो साइडवेज राइट ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट टर्म से मूव करने के पहले मैं आपको एक और वेव दिखाता हूं ठीक है जिसके अंदर वेव प्रोड्यूस हो रही सो दिस इज Another diagram जिसके अंदर एक वेव प्रोड्यूस हो रही है बल्कि नंबर ऑफ कंटिन्यूस वेव प्रोड्यूस हो रही है वाई बिकॉज दिस सोर्स इज ऑसिलेटिंग अप एंड डाउन राइट एंड वेव आर बींग प्रोपिगेटेड टूवर्ड्स विद साइड वेव आर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स राइट हैंड साइड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन राइट अच्छा इस केस में सोर्स जो रेड कलर का एक ब्लॉक है वो किस साइड पर विगल करेगा अप एंड डाउन विगल करेगा सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ सोर्स वाइब्रेशन ऑफ सोर्स ठीक है और जब सोर्स अप एंड डाउन ऑसिलेट करेगा तो वेव्स प्रोड्यूस होंगी एंड दे दीज वेव्स विल ट्रेवल टूवर्ड्स राइट हैंड साइड है ना सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन ठीक है You can clearly see that once again crests and troughs are formed between the, uh, uh, in this wave. So this is a crest and this is trough. ठीक है अच्छा इस वेव के अलॉन्ग कुछ पॉइंट्स बने हुए मैं उस पॉइंट्स को नंबर करता हूं दिस इज पॉइंट नंबर वन दिस इज टू दिस इज थ्री दिस इज फोर एंड दिस इज फाइव ठीक है अगर ये आपके सामने एक मूविंग डायग्राम आ जाए मूविंग पिक्चर आ जाए एक एनिमेशन आ जाए सो यू वुड बी एबल टू सी दैट ऑल ऑफ दीज फाइव पॉइंट्स रादर ऑल ऑफ द पॉइंट्स 
जो कि ब्लैक डॉट से भी रिप्रेजेंट किए ये अपनी मीन पोजिशन के ऊपर अप एंड डाउन कंटिन्यूसली ऑसिलेट करेंगी सो इफ द पॉइंट आर ऑसिलेटिंग अप एंड डाउन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स वॉट इज द एंगल ऑफ ऑसिलेशन विद वेव मोशन दिस एंगल इज वंस अगेन नाइंटी डिग्रीज तो ये कौन सी वेव है वंस अगेन दिस इज अ ट्रांसफर्स वेव टाइप और रोप वेव या स्प्रिंग में जो आप वेव फॉर्म करते हैं जिसमें आप सोर्स को अप एंड डाउन विगल करते हैं वो वेव होती ही ट्रांसफर्स वेव राइट सो लेट्स अंडरस्टैंड वॉट इज टाइम पीरियड ऑफ वेव सो यू विल राइट टाइम पीरियड सो माई डियर स्टूडेंट्स हमने टाइम पीरियड को डिफरेंट एंगल से स्टडी करना है ठीक है मैं आपको एक या दो या तीन से ज्यादा तरीकों से एक्सप्लेन करूंगा इनफैक्ट मैं आपको फोर डिफरेंट वेज में एक्सप्लेन करूंगा वॉट इज द टाइम पीरियड ऑफ वेव राइट ओके लेट्स एज्यूम के सोर्स की ये वाली पोजिशन ये ग्रीन वाला डॉट जो है ये मेन पोजिशन ठीक है जब सोर्स ऑसिलेट करेगा तो सोर्स अपनी मेन पोजिशन से टॉप पे जाएगा और सबसे मेन पोजीशन पर दोबारा आएगा ठीक है और फिर नीचे आएगा और फिर मेन पोजीशन पर दोबारा आएगा सो बेसिकली मेन से एक बारी ऊपर और मेन पर और मेन से एक बारी नीचे और दोबारा मेन पे दिस कॉन्स्टिट्यूट वन साइकिल ऑफ द सोर्स ठीक है अगर आप रोप को विगल कर रहे हैं दिस इज द मेन पोजिशन दिस पेन इज अन पोजिशन ये अपवर्ड विगल किया मीन पर आए और डाउनवर्ड विगल किया और मीन पे आए वॉट हैपन ड्यूरिंग दिस टाइम इस टाइम में काफी कुछ हुआ है नंबर वन वन ऑसिलेशन ऑफ सोर्स इज कंप्लीटेड ठीक है नंबर टू इस टाइम में आपने एक वेव प्रोड्यूस की है अपवर्ड विगल और डाउनवर्ड विगल करने से एक साइन वेव पूरी की पूरी वेव प्रोड्यूस की है अगर आप इसको फिजिकली एक रोप को टाई कर दे वॉल के साथ और आप उसको विगल करना स्टार्ट करें एक अपवर्ड विगल से हाफ वेव प्रोड्यूस होगी और एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड कंटिन्यूस विगल से एक कंप्लीट वेव प्रोड्यूस हो जाएगी राइट सो नंबर वन वन ऑसिलेशन या वन वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स इज कंप्लीटेड राइट वन वेव इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस टाइम एंड ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट हैपेंड इज ईच पार्टिकल अलॉन्ग द वेव हैज कंप्लीटेड वन स्विंग सोर्स ने भी उसी टाइम में कंप्लीट की दैट टाइम इज रेफर्ड एज टाइम पीरियड और हर पार्टिकल अलोंग द वेव ने सेम टाइम लिया टू कवर अप एंड एंड डाउनवर्ड मोशन टू कवर वन कंप्लीट साइकिल और यू यू कॉल इट वन कंप्लीट ऑसिलेशन राइट और एक और इसमें एक और इसका पॉइंट ऑफ व्यू भी है जब आपने एक टाइम पीरियड में एक सिंगल वेव प्रोड्यूस कर दी तो आपने उसको कहीं पर एडजस्ट भी तो करना है ना कहां पर एडजस्ट करेंगे उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी राइट फॉर एग्जाम्पल एक बेंच है तीन लोगों के लिए स्कूल में एक बेंच है तीन लोगों के लिए इस एक्सट्रीम से एक स्टूडेंट आता है उसने आके आके सेटल होना है दो लोग जो है उनको आगे मूव होना पड़ेगा सो देर इज अ स्पेस फॉर दैट राइट सो इस केस में सारी की सारी वेव फॉर्म को आगे शिफ्ट होना पड़ेगा सो so दैट इतनी स्पेस जेनरेट हो जाए कि पीछे वाली जगह पर रिमेनिंग जगह पर सोर्स के बाद इतनी स्पेस बच जाए कि वहां पर एक वेव एडजस्ट हो सके कौन सी वेव द न्यूली फॉर्म्ड वेव राइट एंड यू नो दैट द लेंथ ऑफ दैट वेव इज कॉल्ड वेव लेंथ राइट सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग नंबर वन टाइम टेकन फॉर द सोर्स टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन ठीक है टाइम पीरियड को दूसरे तरीके से कैसे देख रहे हैं टाइम टेकन बाय एनी ऑफ द पार्टिकल अलॉन्ग द वेव टू कंप्लीट वन स्विंग नंबर थ्री टाइम टेकन बाय वेव्स टू शिफ्ट बाय या टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ वन वेव लेंथ ठीक है और दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड टाइम पीरियड तो आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं तो मैं आपको यह लिखवा देता हूं टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज टाइम टेकन बाय वेव्स to travel a distance of to travel a distance equal to one wavelength 
राइट एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी है इसको अंडरस्टैंड करने का वो भी लिख लेते हैं टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल अलोंग अ वेव टू कंप्लीट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन ठीक है सो टाइम टेकन बाय सोर्स टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन टाइम टेकन बाय एनी पॉइंट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन ठीक है टाइम टेकन बाय द सोर्स टू प्रोड्यूस वन वेव एंड टाइम टेकन बाय वेव टू ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ वन वेव these are four different aspects of defining time period and time period is represented by symbol capital t theek hai what will be the si unit because it is a time definitely it would be measured in seconds the si unit of time is seconds second is represented by a small s so the next term that we will discuss is frequency so you will write frequency ठीक है ना व्हाट इज फ्रीक्वेंसी बच्चों आप लोगों को फ्रीक्वेंसी का ऑलरेडी पता है फॉर एग्जांपल जब आप सुबह स्कूल जाते हैं अपनी कार्स में या आप जब शाम को ड्राइव पे निकलते हैं तो आप रेडियो ट्यून इन करते हैं एंड यू गेट टू हेयर एफ एम वन पॉइंट टू जस्ट म्यूजिक राइट सो वॉट इज दैट एफ एम वन पॉइंट टू दैट इज बेसिकली द कैरियर फ्रीक्वेंसी वन जीरो सिक्स राइट सो so बेसिकली वो चैनल जो है आपको 106.2 मेगाहर्ट्ज ऑफ रेडियो वेव्स पे जो है वो रिसीव होगा ट्यून इन होगा ठीक है सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी को भी अंडरस्टैंड करने के लिए एक से ज्यादा एस्पेक्ट है ठीक है फ्रीक्वेंसी कैन बी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वन सेकेंड या नंबर ऑफ वेव्स पासिंग फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट पर सेकेंड ठीक है अच्छा लेट सपोज एक सेकंड में फोर वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं तो पहले वाली फोर वेव्स को आगे शिफ्ट होना पड़ेगा ताकि फोर न्यू वेव्स एडजस्ट हो सके ठीक है सो आप फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिखेंगे फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम ठीक है अब जरा इसका इंटर रिलेशनशिप देखे टाइम पीरियड के साथ मैं आप एक छोटा सा टेबल फॉर्म कर रहा हूं जिसमें एक कॉलम में टाइम पीरियड लिख रहा हूं इन सेकेंड्स और फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं हर्ट्स में बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज मैड इन हर्ट्स ठीक है रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल कैपिटल एच एंड स्मॉल जी सो If the time period of waves is one second, ठीक है इसका मतलब है वन वेव इज प्रोड्यूस्ड इन हाउ मच टाइम वन सेकेंड राइट सो हाउ मेनी वेव विल बी प्रोड्यूस इन वन सेकेंड तो इसका मतलब है एक वेव भी पास होगी या प्रोड्यूस होगी वन सेकेंड में ठीक है इफ द टाइम पीरियड ऑफ वेव इज जीरो पॉइंट टू सेकेंड इसका मतलब यह है कि वन वेव इज प्रोड्यूस्ड इन जीरो पॉइंट टू सेकेंड्स ठीक है तो वन सेकेंड में कितनी आइडेंटिकल वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी जीरो पॉइंट फोर सेकेंड में टू वेव्स जीरो पॉइंट सिक्स सेकेंड में थ्री जीरो पॉइंट एट सेकेंड में फोर और जीरो पॉइंट सॉरी वन पॉइंट जीरो सेकेंड में फाइव कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी सो फाइव इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ठीक है सिमिलरली इफ द टाइम पीरियड एस जीरो पॉइंट वन सेकेंड द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी वुड बी टेन हर्ट राइट सो वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ठीक है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड अगर आप कोई भी वैल्यू इस फॉर्मूला में सब्सिट्यूट करके चेक भी कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे इस वैल्यू को आपने सब्सिट्यूट करना है आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट टू यू कैन चेक फ्रॉम योर कैलकुलेटर आपका आंसर फाइव हर्ड्स ही आएगा ठीक है and now we will understand in phase points in phase points theek hai 
you can also call them identical points no levels right so in phase points wo wale points hote hain jinka motion aapas mein sync ho jata hai jinka motion aapas mein synchronize ho jata hai for example crest jo hai wo top pe hai to next crest bhi top pe hai so basically both of the crest although all of the crest along that waves are that wave are इन फेज राइट सो जो पॉइंट इकट्ठे ऊपर जाते हैं और इकट्ठे नीचे जाते हैं इकट्ठे ऊपर जाते हैं और इकट्ठे नीचे जाते हैं ठीक है हमने यहां पर एक डायग्राम ड्रॉ की हुई है यू कैन इजिली पॉइंट आउट अ पॉइंट विच इज इन फेज विद दिस पॉइंट वन ठीक है पॉइंट वन के साथ इन फेज पॉइंट इज दिस पॉइंट फोर ठीक है पॉइंट टू के साथ कौन सा इन फेज पॉइंट है पॉइंट टू के साथ इन फेज पॉइंट इज पॉइंट नंबर फाइव ठीक है इनफैक्ट बोथ ऑफ दीज पेयर्स आर टू वेवलेंथ अपार्ट ठीक है अब जरा आप यहां पर देखें यहां पर मैंने एक इन फेज पॉइंट क्रेस्ट को आइडेंटिफाई किया और ये नेक्स्ट क्रेस्ट है सो दिस क्रेस्ट इज इन फेज विद दिस क्रेस्ट ठीक है एंड डिस्टेंस बिटवीन टू इन फेज पॉइंट इज रेफर्ड एज वन वेव या लैमडा जिसको हमने नेक्स्ट डेफिनेशन में लिखना है सो वॉट आर द इन फेज पॉइंट इन फेज पॉइंट आर द पॉइंट सेम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजिशन एंड सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन हाफ वेव हाफ वेव पार्ट वाले पॉइंट फॉर एग्जाम्पल इस वाले पॉइंट के साथ ये वाला पॉइंट सेम डिस्प्लेसमेंट पर तो है लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन बिल्कुल ऑपोजिट होगी राधर दे आर वन एटी डिग्री आउट ऑफ फेज ठीक है सो इन फेज पॉइंट कौन से पॉइंट होते हैं आप लोग लिखे पॉइंट अलॉन्ग अ वेव इन फेज पॉइंट आर द पॉइंट अलॉन्ग अव हैविंग सेम डिस्प्लेसमेंट हैविंग सेम डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ठीक है एंड वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव इन फेस पॉइंट दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू वन वेव ठीक है सो नाउ वी विल डिफाइन वेव लेंथ वेव लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल लैमडा ठीक है सो वेव लेंथ इज अ डिस्टेंस बिटवीन two consecutive in phase points two consecutive in phase points theek hai consecutive word likhna zaruri hai theek hai because aap first crest ko fourth crest ke sath compare nahi kar sakte fourth ke sath second neighboring hai to four, first crest is सेकेंड क्रेस्ट तक का जो डिस्टेंस है दैट वुड बी अवेवलेंथ अगर अल्टरनेट क्रेस्ट को देखेंगे दैट डिस्टेंस विल बी टू वेवलेंथ ना ठीक है सो इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव इन फेस पॉइंट ओ लेवल्स में आप क्या ये भी कह सकते हैं इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव क्रेस्ट या टू कंजेक्टिव ट्रफ उसके भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बट इट इज बेटर टू राइट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव इन फेज पॉइंट ठीक है एंड बिकॉज इट इज अंथ वंस अगेन इट इज मैर इन एस आई यूनिट ऑफ लेंथ विच इज मीटर्स ठीक है एंड नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टर्म एंड दैट इज वेलोसिटी ऑफ वेव्स सो यू विल राइट वेलोसिटी ऑफ वेव्स वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल वी याद रखिए अगर स्पीड ऑफ वेव होगी तब भी वो वेलोसिटी को रेफर करेगा यू कैन से कि ये स्पीड ऑफ वेव्स भी है एट द सेम टाइम इट इज आल्सो वेलोसिटी ऑफ वेव्स राइट वेलोसिटी की क्या रीजन है वेलोसिटी की रीजन है समटाइम्स डायरेक्शन एसोसिएटेड होगी कि वेव्स टूवर्ड्स जा रही हैं या वेव जा रही हैं तो वेलॉसिटी को आप एज अ वैक्टर ट्रीट करेंगे अदरवाइज स्पीड के लिए भी सेम फॉर्मूला एंड द फॉर्मूला फॉर विलॉसिटी ऑफ वेव एस वी इक्वल्स एफ लैमडा राइट वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ राइट 
Now this is a complex formula because हमें तो velocity का दूसरा formula पता है. Velocity is displacement per unit time. ठीक है. For now आप इसको लिखेंगे. The velocity is uh, frequency multiplied by wavelength where f is frequency. Frequency is measured in hertz and lambda is wavelength. और अभी हमने wavelength पढ़ा है. Wavelength is measured in meters. Right? So how come the formula of velocity is equal to प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ठीक है इसके लिए हम छोटी सी डेरिवेशन को देख लेते हैं ठीक है डेरिवेशन को इस टाइम पे देख लेना इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ए लेवल्स में डेरिवेशन इज पार्ट ठीक है तो इसको अंडरस्टैंड करेंगे ताकि आपको इसकी डेरिवेशन भी अभी से पता हो सो so इसकी डेरिवेशन देखें वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ विलोसिटी दैट यू नो वी नो दैट विलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट Divided by time, ठीक है But when time is equal to capital T, मतलब जब time आपका time period के equal है तो अभी top पे हमने अभी previous आ, जो हमने terminologies पढ़ी है उसमें हमने कहा था time is a time taken by waves to travel a distance of, recall करें travel distance of one wavelength, ठीक है तो टाइम पीरियड में डिस्प्लेसमेंट कवर्ड या डिस्टेंस कवर्ड किसके इक्वल होता है दैट इज इक्वल टू वन वेवलेंथ ठीक है सो वी कैन रिप्लेस डिस्प्लेसमेंट विद वेवलेंथ एंड वी कैन रिप्लेस टाइम विद टाइम पीरियड और नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे वी इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ लैमडा इन हाउ मच टाइम इन टाइम ऑफ वन टाइम पीरियड राइट सो वेलॉसिटी इज इक्वल टू वन ओवर टी मल्टीप्लाइड बाय लैमडा Right now you know that one over t can be replaced by a single term that is frequency of waves, right? So velocity of wave is equal to frequency multiplied by wavelength. So this is the formula of velocity of waves, right? What will be the SI unit? SI unit would be meters per second. Unit would be. meters per second right so these were the few terminologies uh moving ahead we will study displacement distance graph and displacement time graph of these waves so moving on once again you have this wave profile diagram to main iske sath likhunga ki this is not a graph pehle bhi aapko bataya tha this is not a graph in fact this is a graph of any of the transverse wave so you will write this is a वेव प्रोफाइल ठीक है जैसे आपकी प्रोफाइल पिक्चर आपकी ही एक फोटो होती है आपका ही क्लिक होता है तो ये एक ट्रैवलिंग वेव का आपने एक शॉट लिया हुआ है जिसको आप रेस्ट पर देख सकते हो ठीक है अच्छा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखें यू विल राइट द हेडिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अब कौन सी डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है और कौन से टाइम की बात हो रही है यहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट दैट इज लाइंग अलोंग अ मेन पोजिशन इसकी बात हो रही है कोई एक पॉइंट सिलेक्ट कर ली जैसे कि मैंने ये ये एक हाईलाइटेड पॉइंट सिलेक्ट कर लिया ठीक है ओवर वन साइकिल ओवर वन टाइम पीरियड वॉट विल बी द बिहेवियर ऑफ दिस पॉइंट बिकॉज दिस इज अ ट्रांसफर्स uh, वेव तो ये पॉइंट अपनी मेन पोजीशन से टॉप पे जाएगा रिटर्न करेगा और बॉटम पे जाएगा और रिटर्न करेगा एंड ऑल ऑफ द प्रोसेस विल टेक प्लेस इन हाउ मच टाइम दैट टाइम इज रेफर्ड एज टाइम पीरियड मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपने वेव प्रोफाइल को ग्राफ के साथ कंफ्यूज नहीं करना बाई चांस वेव का प्रोफाइल इज लाइक अ साइन वेव एंड ग्राफ इज ऑल्सो अ साइन वेव सो देखें आप एक एक्सिस लेबल करेंगे दिस इज द वाई एक्सिस ऑफ योर ग्राफ एंड दिस इज द एक्स एक्सिस ऑफ योर ग्राफ ठीक है द क्वांटिटी अलोंग वाई एक्सिस इज डिस्प्लेसमेंट मेड इन मीटर्स and the quantity along x axis is time measured in seconds theek hai if you talk about this highlighted point 
इसकी डिस्प्लेसमेंट शुरू में कितनी है इट्स डिस्प्लेसमेंट इनिशियली एज जीरो बिकॉज इट इज लाइंग एट इट्स मेन पोजिशन क्वार्टर टाइम पीरियड में इसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पॉजिटिव बिकॉज हमने ज्यूम किया है कि इनिशियली ये ऊपर जाएगा देन इट्स डिस्प्लेसमेंट वुड बी जीरो आफ्टर हाफ टाइम पीरियड देन इट वुड बी मैक्सिमम नेगेटिव एंड देन इट विल रिटर्न बैक टू इट्स मेन पोजिशन सो इतने टाइम पीरियड में एक टाइम पीरियड में इसकी डिस्प्लेसमेंट की वेरिएशन आपके सामने आ गई नाउ यू हैव टू स्केच दिस ग्राफ And this graph would look something like a sine wave. ठीक है सो दिस इज टाइम पीरियड दिस इज हाफ ऑफ अ टाइम पीरियड वी कैन राइट इट एज जीरो पॉइंट फाइव टी ठीक है अच्छा वाई दिस ग्राफ इज अ नॉट स्ट्रेट लाइन देखे जरा ध्यान से जब एक पार्टिकल अपनी मेन पोजिशन से पास हो रहा था तब उसकी वेलॉसिटी वॉज पॉजिटिव एंड मैक्सिमम तो इस पॉइंट पे जो ग्रेडियंट है इस पॉइंट पे That gradient is representing its velocity because इस point पर rising line है इसका gradient positive होगा which justifies कि ये वाली velocity positive है ठीक है point means से maximum position पर गया top पर गया अब इसने turn करना है और वापस आना है so what if you draw a tangent at this point अगर आप इस point पर tangent draw करेंगे जब particle maximum displacement पे है this tangent is a horizontal line और horizontal line का gradient is जीरो ठीक है इसका मतलब है इस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है सो एट एवरी टर्निंग पॉइंट इट्स वेलोसिटी जीरो एंड देन इट्स वेलोसिटी स्टार्ट्स टू गेट इंक्रीज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ठीक है हाफ टाइम पीरियड के बाद पार्टिकल इज वंस अगेन एट इट्स मेन पोजीशन बट नाउ इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स दैट्स व्हाई द ग्रेडियंट इज नेगेटिव नीचे वाली डायरेक्शन में वेलोसिटी का क्या साइन होगा नीचे वाली डायरेक्शन में वेलोसिटी का साइन वुड बी नेगेटिव दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ इट्स ग्रेडियंट इज नेगेटिव एंड द लाइन इज फॉलोइंग लाइन ठीक है और आफ्टर वन साइकिल पॉइंट इनिशियली भी अपनी मेन पोजीशन पर था और वन टाइम पीरियड के बाद भी अपनी मेन पोजीशन पर था द इंपॉर्टेंट थिंग इज अलोंग द वाई एक्सेस यू कैन हैव द वैल्यू ऑफ इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड तो वाई एक्सेस का आपको ये फायदा हुआ कि वाई एक्सेस से आपको इसका एम्पलीट्यूड मिल जाएगा एंड वॉट इज द बेनिफिट ऑफ एक्स एक्सेस एक्स एक्सेस से आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम की वैल्यू मिल जाएगी इन दैट टाइम इज टाइम पीरियड दिस इज टाइम पीरियड ठीक है सो यू हैव द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ठीक है एंड वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड यू कैन फर्दर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हिच इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ठीक है जस्ट बिफोर एंडिंग द क्लास आई विल गिव टेल यू अनदर ग्राफ एंड दैट इज Another graph, right? यहां पर मैं दोबारा से वेव प्रोफाइल को प्लेस कर दिया और एक लास्ट ग्राफ की बारी आ गई दैट ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ ठीक है सो यू विल राइट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ ठीक है पहले वाला कौन सा ग्राफ था द फर्स्ट ग्राफ वॉज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नाउ दिस ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ ठीक है, वी विल लेबल द एक्सेस द क्वांटिटी अलोंग वाई एक्सेस वंस अगेन डिस्प्लेसमेंट एंड द क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सेस इज डिस्टेंस ठीक है दिस इज डिस्प्लेसमेंट ठीक है मैयर्ड इन मीटर्स एंड दिस इज डिस्टेंस मैयर्ड इन मीटर्स सो प्रीवियस ग्राफ वॉज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिस ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ अब y एक्सिस के लॉन्ग टाइम नहीं है y एक्सिस के लॉन्ग सॉरी x एक्स के लॉन्ग टाइम नहीं है x एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस है सो so, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा जरा देखिए दिस ग्राफ विल रिप्रेजेंट दैट इफ अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग अलोंग दिस ठीक है और डिफरेंट टाइम पर एक वेव की इंस्पेक्शन कर रहा है और आपको बताता जाएगा कि इस वेव की डिफरेंट पॉइंट पर क्या डिस्प्लेसमेंट है ठीक है जब ये पर्सन इस पॉइंट पर रीच कर जाएगा तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा इट मस्ट हैव ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ वन वेवलेंथ ठीक है सो ओवर द वन वेवलेंथ डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द वेव की क्या डिस्प्लेसमेंट है जरा ध्यान से देखें व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट बताते जाए और नीचे प्लॉट करवाते जाए इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है 
टॉप से देखे वेव प्रोफाइल से डिस्प्लेसमेंट इज सर्टन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बट येट नॉट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सो हेयर इज द पॉइंट इस टॉप वाले पॉइंट पर पर्सन से पूछे पर्सन डिस्प्लेसमेंट कितनी है वो कहेगा डिस्प्लेसमेंट तो मैक्सिमम हो गई है दैट इज द एम्पलीट्यूड तो आप यहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्लॉट कर देंगे ठीक है नेक्स्ट इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट हैज स्टार्टेड रिड्यूसिंग और इस पॉइंट पर नेक्स्ट पॉइंट पर आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज जीरो ठीक है याद रखें मेन पोजिशन से ऊपर वाली सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव मेन पोजिशन से नीचे वाली सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करेंगे सो द नेक्स्ट पॉइंट मैं डिफरेंट कलर से यहां पर प्लेस कर रहा हूं दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट बताइए सर्टन नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट बताइए मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट देन लेस नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट एंड देन जीरो डिस्प्लेसमेंट जब यह पर्सन वंस अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूं वॉक थ्रू करके इस पॉइंट तक रीच किया तो इस पर्सन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस पर्सन वाज इक्वल टू वन वेवलेंथ ठीक है एक वेवलेंथ के इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया सो अलोंग एक्स एक्सिस यू कैन लेबल दैट दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू वन वेवलेंथ ठीक है अच्छा अब इन सारे के सारे पॉइंट को आप एक स्मूथ कर्व से या स्मूथ लाइन से ज्वाइन करें This graph would be something like this, right? So here you have your displacement distance graph. What are the quantities you are getting from y-axis and x-axis? You can get the value of maximum displacement. This is referred as amplitude, and from here you can get the value of the distance covered, and that distance covered is equal to one wavelength. राइट सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन किया उनकी डेफिनेशन लिखी एग्जाम के लिए आपको ये सारी सारी डेफिनेशन याद होनी चाहिए एंड फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ वेव स्टेट विद स्टेट थैंक यू